കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം ധ്യാനിച്ചത് വളരെയധികം നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചു വന്ന യേശു എല്ലാവരുടെയും ക്ഷീണമകറ്റുവാൻ ദാഹജലം വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നു ക്ഷീണമകറ്റുന്നു ഏതാണ്ട് എരുഷലേമിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മൈൽ അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ശമരിയ ഇത്രയും ദൂരം കുറഞ്ഞപക്ഷം ഒരു മുപ്പത് മൈലെങ്കിലും നടന്നു വരുന്ന ഒരു യേശുവാണ് അപ്പോൾ വളരെ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സന്തോഷം യേശുവിൻ്റെ ക്ഷീണം ശമരിയക്കാരിക്കും അവളുടെ ദേശക്കാർക്കും ഒരു വലിയ വിടുതലായി മാറി അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ദൈവമക്കളുടെയോ ദൈവദാസന്മാരുടെയോ ശാരീരികമായ ഭൗതികമായ ക്ഷീണങ്ങൾ മറ്റു പലർക്കും വലിയ വിടുതലും അനുഗ്രഹവുമായിട്ട് മാറുമെന്ന സത്യമാണ് ഇതിലൂടെ നാം ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് യോനാനു സുവിശേഷം ആ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏഴാം വാക്യം മുതലുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു കിണറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കിണർ യാക്കോബ് കൊടുത്തതാണ് അത് ഈ ശമരിയർക്കിപ്പോൾ സ്വന്തമാണ് അവരുടെ നാട്ടിലാണ് അതൊരു വലിയ നിധിയായി അവരുടെ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഴ്സായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കിണറാണിത് അപ്പോൾ യേശു ഇത്രയും ദൂരം നടന്ന് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് യോസേപ്പിന് യാക്കോബ് കൊടുത്ത നിലത്തിൻ്റെ അരികിലാണ് അപ്പോൾ ആ നിലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് യാക്കോബിൻ്റെ കിണർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അഞ്ച് അടി താഴ്ചയുള്ള വലിയൊരു കിണറാണ് ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇത്രയും അത്ഭുതം അതാണ് യേശു പറഞ്ഞു നീ അവനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ ചോദ്യം കർത്താവ് യജമാനനെ നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇത് കിണർ ആഴമുള്ളതാണ് വളരെ ആഴമുള്ള ഈ കിണറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നിനക്ക് വെള്ളം കിട്ടും ഞാൻ തന്നെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇത് കോരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് വേം വരികയാണ് ഈ കിണർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉറവ യേശു കർത്താവ് അല്ലെ പരിശുദ്ധന്മാർ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ യേശു കർത്താവ് മറ്റൊരു ഉറവിയുടെ കാര്യം ഒരു കിണറിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിന്ന് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കിണർ അതിൻ്റെ ആഴം കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അഞ്ച് അടി കുറഞ്ഞ വർഷം നൂറടിയെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പോ അതിനൊരളവുണ്ട് എന്നാൽ ഈ നിത്യ ജീവന്റെ ഉറവയ്ക്ക് ഈ കിണറിന് ആഴം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റൊന്ന് ഇതൊരു മനുഷ്യൻ കൊടുത്തതാണ് മനുഷ്യൻ കുഴിച്ചതാണ് മനുഷ്യൻ കൊടുത്തതാണ് എന്നാൽ നിത്യ ജീവന്റെ ഉറവ അത് മനുഷ്യനല്ല ദൈവമാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഭവകൻ മറ്റൊന്ന് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം പിന്നെ ദാഹിക്കും പക്ഷെ നിത്യജീവന ജലം കുടിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ ദാഹിക്കില്ലെന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മറ്റൊന്ന് ഈ കിണർ ഒരു കൂട്ടരുടെ മാത്രം സ്വന്തമാണ് അവരാണ് ഇത് അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടേതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയപ്പച്ചൻ തന്നതാണ് എന്നാൽ നിത്യജീവന്റെ ഉറവ പ്രത്യേക ഒരു ഗ്രൂപ്പിനുള്ളതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജാതിയുടെ ഇത് മാത്രം അല്ല എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഈ വെള്ളം കോരുവാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും പിന്നേ ഇവിടെ വരെ വരണം എന്നാൽ നിത്യ ജീവജലത്തിൻ്റെ നീരുറവ നമുക്ക് പിന്നെയും അന്വേഷിച്ച് വരേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെയും നമ്മൾ ഇവിടെ അധ്വാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നിത്യമായി നമുക്ക് ദൈവം തരുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഇത് വറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നിത്യജീവന്റെ ഉറവ ഒരിക്കലും വറ്റത്തില്ല മറ്റൊന്ന് 
ഇത് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ഭവം ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഉദ്ഭവം എന്നാൽ നിത്യജീവന്റെ ഉറവ ഭൂമിയിൽ നിന്നല്ല മറ്റെങ്ങും നിന്നല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് അതെന്ന് പോലെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കിണറിൻ്റെ വെള്ളം പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിമിതികൾ ഉള്ളതാണ് ഈ കിണറും പരിമിതിയിലുള്ളതാണ് ഇത് മാനുഷികമാണ് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതും മനുഷ്യൻ കുഴിച്ചതും കണ്ടുപിടിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിമിതികളുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ദാനങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനവും നിന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കുക അവൻ നിനക്ക് ജീവനുള്ള വെള്ളം തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം നീ അറിയണമെന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കർത്തവ എന്താ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എന്താ ദൈവം തരുന്ന ദാനം എന്താണ് യേശു ഇവിടെ ഇവളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കർത്താവിലോട് വെള്ളം ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ ഇവൾക്ക് ഇവളുടെ ദാഹം മാറ്റാൻ നിത്യജീവത്തിൽ ജീവജലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കർത്താവ് മിക്കവാറും എല്ലാം പലരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് പലതും പത്രോസിനോട് പടവ് ചോദിച്ചു ശമരക്കാരിയോട് വെള്ളം ചോദിച്ചു ഇപ്പം വെളിപാട് ദിവസത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നത് വാതുക്കിൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു സഭയുടെ വാതുക്കിൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് ആരെയും നിർബന്ധിക്കാറില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗം ഒരു നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗം ചോയ്സിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു ചോയ്സ് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ സത്യം തന്നെ അതാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു നടുവിൽ നന്മതിന്മകളെ അറിയുവാനുള്ള വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഉള്ള ആ വൃക്ഷവും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പം ചിലർ ചോദിക്കും അത് സൃഷ്ടിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പാവം ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ അത് മനുഷ്യന് മുട്ടാകിത്തിയാണ് കാരണം എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതങ്ങനെ അവരുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ തരുന്ന ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചോയ്സ് അഥവാ ഫ്രീ വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇച്ഛാശക്തി ഓക്കെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്ന ദൈവത്തെ പിന്നെയും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ത് വേണേലും വിശ്വസിക്കാം എന്ത് വേണേലും പ്രസംഗിക്കാം ഏത് ഏത് രീതിയിലും വേണമെങ്കിലും എന്തും കൊണ്ടേ നടക്കാം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യന് തന്നിരിക്കുക പക്ഷേ ഇതാണ് സത്യം ഇതാണ് വഴി അതാണ് ക്രിസ്തു മാർഗം പറയുന്നത് കർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൂ കർത്താവ് ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പടക് എന്തിനാ കർത്താവ് ചോദിച്ചേ ആ പടകിനെ നിറച്ചിട്ട് ആ പടകിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ ഒരു മിഷണറി ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മിഷണറിയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അല്ല കർത്താവിന് പടക് സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വെള്ളം ചോദിച്ചത് കർത്താവിന് കയ്യിൽ മിക്കവാർ അവരുടെ കൈവശം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ എന്തിനാ ഒരു സംഭാഷണം തുടങ്ങുന്നതിന് യേശു കർത്താവ് അവളുടെ ആവശ്യം വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ തുടങ്ങി ആ ഭൗതിക ആവശ്യത്തിൽ തുടങ്ങി കർത്താവ് ആത്മീയത്തിലേക്ക് അവളെ വഴി തിരിക്കുകയാണ് അവളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് കർത്താവ് ഒരിക്കലും ആരെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ആശിപ്പിച്ചു കൊല്ലത്തൊന്നുമില്ല കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും വേണോ എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും പറയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദാനം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം എന്താണ് ദാനം റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യമാണ് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യ ജീവൻ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വരമോ എന്ന ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൽ ശരിക്കും എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യജീവനാണ് അപ്പൊ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ദാനം എന്താണ് നിത്യജീവനാണ് ആ ദാനത്തെ കൃപാവരം എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കൃപാവരം നിത്യജീവനാണ് 
അപ്പൊ കൃപാവരില്ലാത്ത ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് കൃപാവരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൃപാവരുണ്ട് കാരണം നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃപാപരമാണ് ഒന്നാമത്തെ കൃപാപരം ഏറ്റവും വലിയ കൃപാപരം നിത്യജീവനാണ് അത് പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രവചന വരവും രോഗശാന്തി വരവും മറ്റെല്ലാ കൃപാവരങ്ങളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഈ നിത്യജീവൻ എന്ന കൃപാവരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വരം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ജ്ഞാനവരം പരിപാലനവരം തുടങ്ങി സഹായം ചെയ്യുവാനുള്ള വരം എന്ന് വേണ്ട അനേക വരങ്ങൾ അനേക വരങ്ങളുണ്ട് സ്തോത്രം അപ്പോൾ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു നടന്ന സത്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിന് തരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദാനം നിത്യജീവനാണ് നിത്യജീവൻ എന്നാ നിത്യജീവൻ നമുക്കെല്ലാം മരണം വന്നു കർത്താവ് ഏതം തോട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഫലം തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു അത് തിന്നപ്പോൾ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു ആ മരണത്തോട് വിട പറയുകയാണ് ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് നിത്യജീവനിലൂടെ കിട്ടുന്നത് അതെങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് നിത്യജീവൻ കിട്ടുന്നതിന് നാം വായിക്കുന്നു യോനാൻ സുവിശേഷം പതിനേഴാം മതിയെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നുണ്ട് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഏകസത്യമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ യേശുവിനെ അറിയുമ്പോൾ നിത്യജീവൻ വരികയാണ് ഇനിയും നാം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വീണ്ടും വായിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ അയ്യായിരം മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യങ്ങളിലാണ് നാം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുള്ള ശോധന ചെയ്യുന്നു അവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നുവല്ലോ അവ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നുവെങ്കിലും ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല അപ്പോൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണം ആരുടെ അടുക്കൽ വരണം യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരണം യേശുവിനെ അറിയുന്നതാണ് നിത്യജീവൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കലാണ് നിത്യജീവൻ ഇനിയും അതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് പിതാവിനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിത്യജീവൻ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിത്യജീവൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ നിത്യജീവൻ യേശുവിനെ അറിയുന്നത് നിത്യജീവൻ അപ്പോൾ നാം വീണ്ടും ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിലും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപതിലാണ് നാം ആ ഭാഗം വായിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രൻ വന്നു എന്നും സത്യദൈവത്തെ അറിവാൻ നമുക്ക് വിവേകം തന്നു എന്നും നാം അറിയുന്നു നാം സത്യദൈവത്തിൽ അവന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ ആകുന്നു അവൻ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമാകുന്നു അപ്പോൾ നിത്യജീവൻ യേശു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ദാനം എന്ന് പറയുന്ന എന്താ നിത്യജീവനാണ് അതായത് യേശു തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് തരുവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ കൃപാപുരം അത് യേശു ആണ് നിത്യജീവനാണ് അപ്പോൾ പിതാവിനെ അറിയുന്നത് നിത്യജീവൻ യേശുവിനെ അറിയുന്നത് നിത്യജീവൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നു മാത്രമല്ല യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻമൂലം ജീവിക്കും അവൻ മരിച്ചാലും വീണ്ടും ജീവിക്കും എങ്ങനെ അതാ നിത്യജീവൻ അപ്പോൾ യേശുവിനെ നാം ഭക്ഷിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ വചനങ്ങൾ യേശുവിനോട് നാം അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നാം അറിയുന്നു യേശുവിനെ പോലെ നാം നടക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു നിത്യജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നാം നിത്യജീവനാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് കാരണം പിതാവിനെ അറിയുമ്പോൾ നിത്യജീവൻ പലർക്കും ഇപ്പോഴും നിത്യജീവൻ കിട്ടിയോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ഇല്ല സംശയം വേണ്ട നിത്യജീവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കർത്താവിനെ അറിയുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെയാണ് നിത്യജീവൻ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പ്രഥമവും പ്രാമുഖ്യമുള്ളതുമായ ഒരു കൃപാവരം ദൈവം നമുക്ക് തന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം അതെന്താണ് നിത്യജീവൻ മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു കണ്ടോ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം അതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ യേശു പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇങ്ങനെയാണ് എന്നിൽ ഒരുവൻ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവന് ദാഹജലം കൊടുക്കുന്നു ജീവജലം കൊടുക്കുന്നു ഈ ജീവജലം കുടിക്കുമ്പോൾ 
അവൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് അതാണ് കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നത് പതിനാലാം വാക്യത്തിലാണ് നാലിന്റെ പതിനാലിൽ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനോ ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയില്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുറവായി തീരും കണ്ടോ അപ്പൊ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതൊരു നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുറവയായി ഉറവയായി മാറും അതായത് ഒരു കിണറായി മാറും എന്ന് യാക്കോബിന്റെ ഉറവയെ കുറിച്ച് നാം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ജീവ നീരുറവയെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു അപ്പൊ യാക്കോവിന്റെ കിണറ് ഒന്നാമത്തേത് അതിന്റെ പരിമിതികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന് അളവുള്ള വെള്ളമേ ഉള്ളൂ അതിന് പരിമിതികളുണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിതമാണ് മനുഷ്യനാണ് കുഴിച്ചത് അതിലെ വെള്ളം കുടിച്ച പിന്നെയും ദാഹിക്കും അത് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ജീവനീരുറവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ ജീവജലം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നു ആ ജീവജലം നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറുന്നു വെള്ളം നമ്മൾ യേശുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചു കുടിച്ചത് അത് നിത്യജീവി നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് വചനം നാം കേൾക്കുന്നതാണ് യേശുവിനെ നാം അറിയുന്നതാണ് യേശുവിനെ നാം അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു അപ്പൊ ആ ജീവജലം നാം വാങ്ങി കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജീവജലം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പൊട്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് ആ ഉറവയായി ഇത് മാറുകയാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഉറവയായി പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കർത്താവ് ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ വിശദമാക്കി തരുന്നുണ്ട് എന്താണിത് ഇപ്പോൾ ഏഴാം തീയതി മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദായിക്കുന്നവനെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താ ജീവജലത്തിന്റെ നദി ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചു ആ വെള്ളം അകത്ത് വന്നപ്പോൾ അതൊരു ഉറവയായി മാറി ഒരു കിണറായി മാറുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നദിയായി മാറുന്നു എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്ക് യേശു ഇതൊക്കെ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് യേശു ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്ന എന്താണ് അപ്പൊ നിത്യജീവൻ യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ആ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ ലെവൽ എന്താണ് എന്താ ഈ നദിയുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യേശു തന്നെ പറഞ്ഞത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ഇത് വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എവിടെ നിന്നാ വരുന്നേ ഒരു പാസ്റ്റുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല വരുന്നേ ആരോ ഒരാൾ ഒരിക്കൽ ഒരു സി ഡി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയോട് മുട്ടാൻ പറഞ്ഞു അവർ മുട്ടിയപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ സി ഡിയിൽ നിന്ന് പവർ വന്നു പവർ വിറയ്ക്കുകയാണ് എവളെ പവർ ഇറക്കത് തെരുമാ എന്ത് ശക്തിയാ നോക്കിക്ക് ഇത് പുതിയ സി ഡി ആണ് ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ തന്നതാണ് ഈ സി ഡിയിൽ ഭയങ്കര പശുദ്ധൽമ ശക്തിയാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആത്മശക്തി ആയിരിക്കും പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി അപ്പോൾ ആരോരാൾ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ വർഷം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീട് തരാൻ പോവുക വേണോ വീട് വേണമെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോവാ എല്ലാവരും വാ കൈ ഒക്കെ കെട്ടി ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എല്ലാവരും എന്റെ ഷൂ തൊട്ട് ഇപ്പോൾ മുട്ട മുട്ട ടച്ച് മൈ ഷൂ ഇപ്പോൾ പവർ നിങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുകയാണ് ഏറ്റെടുത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് അപ്പോൾ അവർ പുറകോട്ട് വന്ന് വീഴുന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തല്ല ഒരു പ്രത്യേക കൈയുടെ കീഴിലല്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അപ്പോ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നദി ഒഴുകുന്നതിന് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു കിണറായി മാറണം ഒരു ഉറവയായി മാറണം ഈ ഉറവ ഒടുവിൽ നദികളായി ഒഴുകുകയാണ് നദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ആയി അളവില്ലാത്ത ഒരു അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവില്ലാത്ത ഒരു പങ്ക് ദൈവം നമുക്ക് തരും അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ആരും കളക്കാൻ കഴിയില്ല വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടും നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മിൽ വെളിപ്പെടും അപ്പോൾ നാം ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിത്യജീവനെയും ആത്മാവിനെയും ഒക്കെ വെള്ളത്തോട് കിണറിനോട് കുപമിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഉറവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിണ
ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മിൽ നടക്കുമ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇനിയും നദിയായി നമ്മിൽ ഒഴുകുകയാണ് നമ്മളിൽ വ്യത്യസ്ത ശുശ്രൂഷകൾ വെളിപ്പെടുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു ചെറിയ സ്ഥിതിയിൽ നാം നിൽക്കുക മാത്രമല്ല വീണ്ടും നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളം തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല ഇപ്പോൾ നിത്യജീവികളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന ഒരു നീരുറവയായി നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്ന കിണർ മാറപ്പെട്ടു യാക്കോവിന്റെ കിണറിനേക്കാൾ വലിയൊരു കിണറ് ദൈവം നമുക്കൊരുക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അതാ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ അന്തർഭാഗത്ത് നിന്ന് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് നിന്ന് വരണം ആത്മാവിൽ നിന്നും വരണം സീഡിയും ഷൂവും ടൈയും കോട്ടും ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആധാരം ബാനർ കാണുമ്പോൾ നോട്ടീസ് എത്രയെന്ന് കാണുമ്പോൾ വ്യൂവേഴ്സ് എത്രയെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ അല്ല നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെന്ന് നാം തിരിച്ച് അറിയുന്നത് അല്ല ദൈവ മക്കളെ ബാഹ്യമായി ഒന്നുമല്ല നമ്മളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് നാം തിരിച്ചറിയണം നാം ഒരു ജീവജല നദി ഒഴുക്കുന്ന കിണറാണ് കിണറാണ് ഈ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഉറവയിൽ നിന്ന് നദികൾ ഒഴുകുകയാണ് നാം വചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ നദിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരുവനിൽ നടക്കുകയാണ് റോമാലേഖനം എട്ടിൻ്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്നു ആത്മാവ് താനും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ആദ്യം വെളിപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ ആരാ നാം ദൈവ മക്കളാണ് ദൈവ മക്കളെങ്കിലോ മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളോട് ഒന്നാമത് പറയുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളിലുള്ള ഈ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മളോട് പറയുക നമ്മൾ ദൈവ മക്കളാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നു മക്കളാണെങ്കിൽ ചില അവകാശങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ദാനം കിട്ടിയ നാം സന്തുഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞു കാരണം ഏറ്റവും വലിയ ദാനം നമുക്ക് കിട്ടി നിത്യജീവൻ അഥവാ യേശു ക്രിസ്തു ഇനി അടുത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം അപ്പോൾ ആ ദാനം നമ്മിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ദാനമായി പോകത്തക്ക വണ്ണം അത് വെളിപ്പെടുകയാണ് നോക്കിക്ക് നാം ഇവിടെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു നഗ്ന സത്യം അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു മക്കളാണ് നമുക്ക് ചില ആസ്തി ഉണ്ട് സ്വത്തുണ്ട് അടുത്തത് നാം റോമറ് സോറി എഫ് എസ് ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്നിൽ വായിക്കുന്നു നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എഫ് എസ് നാലിന് മുപ്പതിൽ വായിക്കുന്നു ആത്മാവ് എന്ന മുദ്ര ഒരച്ചാരമായി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ടു കുരിന്തിയർ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു കുരിന്തി ലേഖനം വായിക്കാമല്ലോ രണ്ടു കുരിന്തി ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് അവൻ നമ്മെ മുദ്രയിട്ടും ആത്മാവെന്ന അച്ചാരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നുവിരിക്കുന്നു ആത്മാവ് എന്നത് ഒരു അഡ്വാൻസ് ആണ് മറ്റു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് എന്നാണ് സാധാരണ കാറോ വാഹനമോ ലോണോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് അവിടെ കെട്ടും ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് കെട്ടിയാൽ മാസം മാസം അവിടെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് ആദ്യമേ കെട്ടിയിരിക്കുക അപ്പൊ മാസം മാസമുള്ള പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ദാനങ്ങൾ ദൈവം തരും എന്നതിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം തരുന്നു തരും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യക്ഷ തെളിവാണ് നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന ഈ ജീവജല നദി ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് നമ്മുടെ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതുള്ളടുത്തോളം മാസം മാസം നമ്മുടെ മിനിറ്റുകൾക്ക് നമ്മുടെ ദിവസങ്ങൾക്ക് തക്ക സമയത്ത് വേണ്ടതെല്ലാം കർത്താവ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ദൈവം മക്കളെ എത്ര വലുതാ നോക്കി കർത്താവ് ഈ ദാനം നമുക്ക് തന്നു ഒരു വലിയ കിണറായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കർത്താവ് മാറ്റി നോക്കിക്കേ ഈ പരിശുദ്ധാത്മ വീണ്ടും റോമാലേഖനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ആത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച്
ഇപ്പൊ ജീവജല നദി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുള്ളുന്നത് വലിയ എളുപ്പമാണ് പാട്ടിനനുസരിച്ച് കൈയടിച്ചും കീബോർഡിനനുസരിച്ച് തുള്ളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ജീവജല നദി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന കീബോർഡിൽ നിന്നല്ല മൈക്കിന്റെ വാട്സിനനുസരിച്ചല്ല പാട്ടിന്റെ താളത്തിനനുസരിച്ചല്ല ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നാം ഇത് അനുഭവിക്കണം വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ മുറിയിൽ അടച്ച് വാതിലടച്ചിട്ട് കയറിയിരുന്ന് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എത്ര പേര് അനുഭവിക്കാറുണ്ട് എത്ര പേര് ആത്മാവിന്റെ സംസാരം കേൾക്കാറുണ്ട് ആത്മാവ് ശബ്ദിക്കും കേൾക്കാറുണ്ട് ആത്മാവ് വിലിപ്പോസിനോട് പറഞ്ഞു നീ പോ ഗസൈക്കുള്ള നിർജ്ജന പ്രദേശത്തേക്ക് പോ ഉടനെ പോയി കാരണം ആത്മാവ് പറഞ്ഞത് പൗരോസിനെ ആത്മാവ് വിലക്കുന്നു നീ ആശയിൽ പോകരുത് ഉടനെ ബിന്ദുനിക്ക് പോകാൻ നോക്കുന്നു അവിടെയും വിലക്കി ഒടുവിൽ ത്രോവാസിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധന്മാർ രാത്രി ദർശനം കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഗ്രീക്കുകാരൻ വന്ന് സഹായം ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് തടഞ്ഞത് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഒരു സുവിശേഷീകരണം നടത്തുവാൻ മിഷണറി ആയി ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന ബോധ്യം പൗരോസനുണ്ടായി അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ ഓരോ മേഖലയിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം മുറിക്കകത്ത് മാത്രമല്ല സഭയ്ക്കകത്ത് മാത്രമല്ല കൺവെൻഷനിൽ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഈ ദാനം ദൈവം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങളെയും കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാസ്തവമായും ഈ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ ഈ ജീവജല നദി നമ്മളിൽ ഒഴുകുന്നുണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ചാണോ നാം നടക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പതിനാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം വായിക്കുന്നു സമുദ്രം ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവുകളും ഉണ്ടാക്കിയവനെ നിങ്ങൾ നമസ്കരിപ്പിന്നെന്ന് അപ്പോൾ ശമര്യക്കാരി സ്ത്രീക്കും ആ പട്ടണക്കാർക്കും യാക്കോവിന്റെ കിണറാണ് വലുത് എന്നാൽ യേശു ആ കിണറിനേക്കാൾ ആ കിണർ സൃഷ്ടിച്ചവനെ വലുതായി കാണുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കിണറല്ല വലുത് കിണറ്റിലെ വെള്ളമല്ല വലുത് ഈ കിണർ ദാനം ചെയ്തവനും അല്ല വലുത് ഇതിനെല്ലാം മുഖാന്തരമായ സൃഷ്ടിതവായ ദൈവമാണ് വലുത് ഈ ലോകത്തിൽ പലരും പല വിശ്വാസികളും ഇന്ന് കിണറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ കിണറുകൾ യാക്കോവിന്റെ കിണറാണ് അവർക്ക് വലുത് അത് വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് അവിടെ അത്ഭുതമുണ്ട് അടയാളങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പലതും വീര്യപ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് രോഗശാന്തി നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പലരും അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ കിണറുകളിൽ കിടന്ന് വട്ടുറ്റിക്കുക പല മലകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നു പല നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്നു പല കാണിക്കുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു അവരെ രക്തം കൊടുക്കുന്നു മൃഗങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നു അവരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായി യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു കിണറും അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട ഞാൻ അല്പം വെള്ളം കുടിക്കാൻ തരാം അത് ജീവജലമാണ് അത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ കിണർ വറ്റിപ്പോകാത്ത കിണർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമായി മാറും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ കിണർ നിത്യ ജീവന്റെ ഉറവ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരട്ടെ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നടത്തും നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ന്യായാധിപ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കോർട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട പറവാനുള്ള തന്റെ പിതാവിന്റെ ആത്മാവ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാവിൽ തരും നോക്കിക്കേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായതൊക്കെ എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവർ വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകളാണെന്ന് ആര് ദുരൂപദേശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ കർത്താവിന്റെ സത്യവചനത്തിന് വിരോധമായി സംസാരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിരോധമായി പഠിപ്പിക്കുകയും വചനങ്ങളെ കോട്ടിക്കളയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുരൂപദേശങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ കടത്തിവിടുന്ന ആളുകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പോസ്നായ പത്രൂഷ് പറയുന്നു അവർ വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറാണ് കാണുമ്പോൾ വെൾ വെള്ളമുള്ള കിണറാന്ന് തോന്നും കാണുമ്പോ കിണറാ പേരുള്ള കിണറാ വലിയ കിണറാ ചിലപ്പോൾ നല്ല പെയിന്റും കൈവരിയും ഒക്കെ കെട്ടിയതായിരിക്കാം പക്ഷെ അകത്തേക്ക് കുനിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് വെള്ളമില്ല
വെള്ളമുള്ള കിണറായി അനേകർക്ക് വന്ന് കുടിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തത്തക്കവണ്ണം അനേക ചോദ്യങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരമായി അനേകരുടെ അതേ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വറ്റാത്തൊരു കിണറായി കർത്തവ് താങ്കളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആ വറ്റാത്ത ജീവജല നദി ഒഴുകും നിങ്ങൾ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ ചില രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കും ചില ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയും ചില കെട്ടുകൾ തകരും അനേകർ വിടുതലായിപ്പ നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവം വഴികൾ ഒരുക്കും അതിനാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നാം ഈ ജീവജല നദി കുടിച്ച് ഈ നീരുറവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി കൊടുത്ത് സ്തോത്രം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന നദിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ നാം സമർപ്പിക്കണം കാരണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യയം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു കുഞ്ഞാട് അവരെ ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവുകളിലേക്ക് നടത്തും ഹാലെ ലൂയ കൃത്യമായ സ്പഷ്ടമായ നിത്യമായ ഉറവ അത് സ്വർഗത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഒറിജിനൽ നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്ന നിത്യതയിൽ നമ്മൾ അറിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് എത്ര ദൈവമക്കൾ എന്നെ കേട്ട് ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊരു വറ്റാത്ത കിണറായി മാറട്ടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് നിങ്ങളിലൂടെ അനേകർ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കട്ടെ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവൃത്തികൾ ഈ വർഷം നിങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അവരെയും അനുകരിക്കുമാറാകട്ടെ Amen, Amen. God bless you.